Karibu katika ukurasa wa makala wa Da24. Siku ya leo tunaangazia makala yenye kichwa cha habari ambacho kinachosomeka. Chisano wa mwaga almasi kwa kiburi. JK ameishtukia. JPM amefunga. Kiswahili dili. Mwandishi wa makala haya ni Joseph Fly na msomaji wako ni mimi Dauka Somba. Dawa jeuri ni kiburi. Huu ni msemo maarufu wa Kiswahili wenye maana kubwa. Na kiburi unoga hasa pale unapogundua anayekufanyia jeuri anajua fika kuwa unagunia la almasi iliyolo tope. Kwa hiyo anachofanya ni kuhakikisha hauisafishi onekane mbele ya watu. Wakati mwingine ni wivu tu. Julai 6, 2004 rais wa pili wa Msumbiji Joakim Chisano ambaye wakati huo alikuwa na kofia ya mwenyekiti wa moja wa Afrika AU alishangaza dunia na wale wa jeuri wenye lugha zao aliamua kutumia lugha ya Kiswahili kutoa hotuba yake muhimu sana ya kuwaga akimwachia kijiti cha mwenyekiti rais wa Nigeria wakati huo Ole Segunno Basanjo Chisano aliamua kama mbwai yoe mbwai. Uamuzi wake ulitokana na jinsi ambavyo ombi la kurasimisha lugha ya Kiswahili kuwa moja kati ya lugha rasmi za AU lilivyokuwa likipigwa dana dana. Wakati huo lugha rasmi zilizotambulika katika mikutano ya AU zilikuwa ni Kiarabu, Kireno, Kiingereza na Kifaransa, yani lugha tatu za mabeberu walioitawala Afrika ndizo zilikuwa zinatawala mikutano ya Afrika huru pamoja na Kiarabu. Mzee Chisano akachapa Kiswahili mwanzo mwisho. Wale wa Jeuri wakahamaki. Yeye akaendelea tu. Wakaomba po, akawaambia ruksa kutumia mkarimani. Wakavaa headphone wakamsikiliza mkarimani kwa lugha zao. Wakapambana na hali zao siku hiyo. Ndio ajifunze Kiswahili lugha yenye alama ya Uafrika. Kiburi kile kilizaa matunda ya aina yake. Wenye Jeuri wakanyosha mikono. Kumbuka mzee Chisano hata Kiswahili kwake akikuwa lugha ya kwanza au lugha ya taifa lake. Alijifunza tu. Aliona ni almasi ndani ya tope akaimwaga mbele ya umati na akaisafisha kweli kweli kila mtu akaiona na kuanza kuihangaikia mabeberu wakaandika mengi kuponda kuwa haikuwa sawa mbele ya mkutano wa wengi wasiolewa Kiswahili lakini walishindwa wakaregea sasa kila mtu akajaribu kuvutia kwake balozi wa Sudan nchini Ethiopia wakati huo alimkaribisha mzee wa Basanjo aliyekuwa anachukua nafasi ya mwenyekiti akasema atazungumza Kiarabu kwa kuwa nayo ni lugha ya Kiafrika kumbuka Sudan wanazungumza Kiarabu ni sawa kwa sababu Kiswahili chenyewe kimekopa maneno mengi kutoka kwenye lugha ya Kiarabu. Hata neno Kiswahili lilitumiwa na Waarabu wa zamani kumaanisha pwani. Kiswahili kinamtaji wa watumiaji zaidi ya milioni 135 na zaidi ya milioni tano kwao ni lugha ya kwanza au kilugha ingawa kilizaliwa pwani ya Afrika Mashariki tunakubaliana kwamba nyumbani kwao ni Tanzania. Hivi sasa nchi takriban tano zimepitisha lugha hii adhimu kuwa lugha yao ya taifa. Nchi hizo ni pamoja na Kenya, Uganda, Namibia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umeona jinsi lugha hii ilivyowaunganisha wa Tanzania na kuondoa ukabila, kudumisha amani na umoja. Ni lugha ya ukombozi wa bara la Afrika. Lakini wa Tanzania sijui nani aliyekuwa ametuloga. Wiki tatu zilizopita Kenya ilitupiga kanzu ikasaini makubaliano maalum kufundisha Kiswahili nchini Afrika Kusini. Tunaambiwa bondeni kwa Madiba kuna fursa asilimia 40 ya wanaosoma huko wanazungumza Kiswahili. Zaidi serikali ya nchi hiyo imepitisha Kiswahili kifundishwe kila ngazi ya elimu. Tukajiuliza, kwani wa Kenya wanajua wa Kiswahili kuliko sisi? Hapa tutahabishia hadi mwisho. Sasa wa Tanzania nani atatutoa tongo tongo? Tuone mbele tukajitwalie fursa yetu. Lakini wapo walimu wengi tu wa Kenya wanaofundisha Kiswahili kwenye vyo vyetu utashangaa na hili. Dunia inatafuta almasi tulionao sebuleni. Jirani mwenye makapi almasi anatufunga magoli sokoni tunakwama wapi walimu wanakosaje ajira wakati dunia inawasaka wafundishe lugha tunayojida inayo tena tusioisamini sana ndani huku kwetu ukiongea kizungu ndio unaonekana msomi wakati hata wazungu wanakisaka Kiswahili wamemwagika vioni wanajifunza lugha yetu sisi tunatukuza yao hata hivyo kwa bahati nzuri aliyetuloga wa Tanzania hakubahatika kutuloga wote wiki iliyopita rais wetu dr John Pombe Magufuli Alidipiza kanzu tuliyopigwa na wakenya kwa kufunga magoli kumi kwa tikitaka akiwa kwenye hafla za kumwapisha rais Cyril Ramaphosa rais Magufuli alifanikiwa kumshawishi rais huyo kuwa lile soko la Kiswahili nchini humo tuingie wajuzi wa lugha yetu wa Kiswahili wenyewe ikafungwa dili sasa maelfu ya Watanzania watakuwa naingia bondeni sio kuzamia kutafuta maisha kwa njia za panya ni kwenda kupiga kazi ya kuwafunza lugha yetu adhimu mamilioni wenye kiu ya kuifahamu. Nikajiuliza, 
lakini wa Tanzania tumejipanga vipi kulirisha vizuri soko hili ili tuwafunike wenzetu kwa almasi safi zaidi ya Kiswahili majibu niliyapata juzi nikiwa kwenye maafari 49 ya chuo kikuu cha Dar es Salaam kati ya wahitimu 49 wa shahada za udaktari wa filosofia kume mehitimu kwenye Kiswahili yani PhD kumi za lugha ya Kiswahili nikaamini kweli majembe ya Kiswahili hapo kati ya wahitimu wote hawa kumi ndio waliokuwa wanapigiwa shangwe kuu zaidi na hawa pekee ndio waliomfanya mkuu wa chuo Dr. Jakaya Kikwete rais mstaafu kufunguka nyie ndio mnauhakika wa soko kubwa la ajira kimataifa soko linawasubiri ongereni sana Dr. Kikwete ameiona fursa duniani anaona wanaoenda kufaidi soko linawasubiri rais Magufuli kafungua mlango tushuke bondeni kwa madiba sasa wizara usika na baraza la Kiswahili Tanzania Bakita tusiangushane jamani tumetafuniwa tushindwe kumeza tu ni wakati wa kuhakikisha tunaisafisha hii almasi yetu Kiswahili tukaiuze kwa bei ya juu na kupandisha uchumi wetu tutafsiri vitabu tutakuwa wakalimani tutauza kazi zetu za sanaa kirahisi duniani tutawavutia watalii wa somi angalieni soko hili hapa la kimataifa someni Kiswahili rafiki yangu mmoja anaitwa Sara mimi humuita Swaiba yeye amekuwa akipiga pesa tangu mwaka 2015 anafundisha Kiswahili kwa wazungu wachache tu tena nyumbani kwake angalau wajue salamu na mambo ya msingi ila anachoingiza kwa mwezi ni vimilioni kadhaa Kiswahili ni noma ni dili ni almasi mchangani hiyo kote isafishe kupe maisha ila nikutahadharishe tu achana na Kiswahili kilicho cha choliwa mtaani Kiswahili sio rahisi sana ingia darasani soma jifue tembelea kamusi za tuki kama unabisha niambie of course kwa Kiswahili fasaha je unafahamu maana ya tashtiti au tasnifu usichukulie poa Kiswahili fasaha sio Kiswazi makala haya yameandaliwa na Joseph Fly na kusoma na mimi msimuliaji wako Dauka Somba